हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर एन एस एल सोल्यूशन एजूमिंग एन एस एल टू बी हंड्रेड परसेंट डिसोसिएटेड इन वाटर इज के एफ इज गिवन वन पॉइंट एट सिक्स कैलविन मोलालिटी इन वर्स एंड द ऑप्शन आर माइनस वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस थ्री पॉइंट सेवन टू डिग्री सेल्सियस प्लस वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड नंबर फोर प्लस थ्री पॉइंट सेवन टू डिग्री सेल्सियस वट इज द की कंसेप्ट हेयर की कंसेप्ट हेयर इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की कंसेप्ट हेयर इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नाउ वट इज द राउट लॉ ऑन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू राउट लॉ According to according to Raoult's law, law depression of freezing point, depression of freezing point is directly proportional, directly proportional to the molality of the solution. That is. delta tf that is that is delta tf whereas as m for m is the molality or delta tf is equal to kf into m kf is the molal depression constant if the solute is ionic in nature then delta tf is equal to kf into m into i i is the vent of factor here m is equal to 1 kf is equal to 1.86 and i is equal to 2 for nscl 100% dissociated nscl dissociated as na plus plus cl minus that is why i value is 2 because it produces two ions on dissociation therefore delta tf is equal to 2 into 1 into 1.86 is equal to 3.72 degree celsius now delta tf is equal to tf minus tf dash tf of pure h2o is equal to 0 degree celsius therefore 3.72 is equal to 0 minus tf dash therefore tf dash is equal to minus minus 3.72 degree celsius therefore tf dash is equal to minus 3.72 degree celsius 3.72 degree celsius therefore correct answer option 2 i hope this will answer your question thank you